女扮男装，师兄，能让我穿上衣服再说吗？你穿的。你老实告诉我，你究竟是什么人？师兄，我跟你说实话，我不但是个女人。而且是个倭人。什么？你，你是个倭人？你是女人，又是倭人，为什么要投奔南少林？师兄，我父亲是倭人，可是我妈妈是中国人。我妈妈是浙江沿海一个渔民的女儿，全家人都被海盗杀死。他被掳走贩卖，是父亲从海盗手里把他赎出来。他有幸遇到了父亲这样的好人。我父亲是一个佛门信徒，也是一个忠勇的武士。有一次。焦家中死去，临终前，他告诉妈妈，一定要把我送到中国来学习少林功夫，为他报仇。当我来到这里，我才知道，南少林不收女人，更不收倭人。为了实现父亲的夙愿，我只好女扮男装，混入南少林。师兄。我这样做也是迫不得已，师兄，我该怎么办？你应该去向师傅讲清这一切。我知道，我自己所犯的错误，为死鬼所不容。如果我就这样去见师傅，我一定会被逐出少林寺的。师兄，我不想离开南少林，不想离开你们。可你不能永远这样隐瞒下去啊！师兄，只要你肯替我保守秘密，我就不会被赶出寺院，我就能待在这儿。你让我跟你一样，撒谎，欺骗师傅，欺骗佛祖。师兄，哎，你起来。如果你逼我离开南少林，我就决心一死。哎，师弟，千万别想不开呀、啊！南少林待不下去，可以去紫云庵的，那儿一样可以学武嘛。哎，你起来，起来，起来。不，除了南少林。我哪儿也不去。哎呀，佛门弟子戒欺狂，我怎么可以撒谎呢？师兄，你是为救人，不得已才撒谎的。佛祖绝不会怪罪你的。说的也有道理呀、啊。哎，师兄，你答应了。嗯
，真是罪过呀！师兄，多谢关照。哎，好了好了好了，多谢关照。不必客气。我知道你是不会出卖我的。我真是不知道是帮你呢还是害你呢。当然是帮我。哎，师弟啊，以后注意自己的言行啊。我会的。哎，老实点儿，现在连法明都在怀疑你了。哎，还有啊。注意你我之间的一言一行啊！为什么？我是男，你是女，男女有别嘛。我明白了。以后啊，你我之间要保持一定的距离，不可有一点亲近之情。师兄这样谨小慎微，我看呢，只怕弄巧成拙，引起别人的怀疑。反正绝对不可以。那好吧，我听你的。哎，还有，不许钻我被窝啊！啊，连打雷的时候也不行啊！天塌下来都不可以。喂，你也太霸道了吧！我一直把你当大哥哥，难道连兄妹之情都没有了？你放心，今后我会像兄长一样照顾你的啊！先是兄妹，也许以后啊发展成更亲密的关系。哎，别胡思乱想啊！绝不可能！我是说，如果有一天我爱上了你，让你做我的丈夫，那该怎么办？你说什么？我只是假设。不必假设，永远没有这一天。哎，为什么？哎，为什么？你也太霸道了吧！你所以不敢喜欢我，是不是因为那个红肚兜？我不想回答你。我想知道那红肚兜究竟是怎么回事。你真想听？我告诉你，红毒都是一个善良女子的心。如果没有她，就不会有我，明白了吗？哎，她漂亮吗？你爱她吗？她为了救我，生死下落不明，你还想问什么？哇，你们这里真奇怪，当和尚为什么就不能娶老婆生孩子呢？呃啊，和尚能娶老婆，还叫和尚吗？那你为什么老想着送你红毒兜的那个人？要是在我们那里就好了，我们那儿的和尚真的可以娶老婆生孩子的。喂，你们那是什么地方啊？世外桃源吧？哎，要不然我去你们那做和尚？哎，别说一个人娶一个老婆，就是两个人娶一个老婆，我也干呐！哎，听你这么说，你家好像不在中国似的。谁谁说不在中国啊？只不过是远了点儿。嗯，哎，嗯，当然是远了。和尚都可以娶老婆生孩子，那山高皇帝远的好处啊，就在这儿。哎，反正反正，我问你，你和法镜昨天是怎么回事？什么怎么回事？你心里最明白，法镜他绝对不是一个男人。嘘，小声点。哎，这么说，你肯定知道他底细了。没有啊，没有。你以为我看不出来吗？你看出什么了？你跟法镜他一举一动都在我的眼里。那天夜里你还偷偷的把被子塞给他，自己却躲得远远的。这样，监视我们？哎，我这不叫监视，叫关心你们。哎，你小声点，让别人知道了，对法镜不利的。哎，你放心，我一定守口如瓶。说话算数？我当然说话算数了，我心里很明白的。我们要是不替法镜保密的话，他只有离开南少林了。你不愿意他离开少林吗？他来南少林，是为了学少林武功，为父亲报仇。如果他这样离开南少林的话，他可能会自杀。哎，你们两个真是无话不谈呐、啊。虽然他这样做不对，但我觉得她是个了不起的女孩子。哎，你说的对啊，她能哄过方丈，混入南少林，我对她佩服的简直五体投地。她真是与众不同哦。法镜的事不要再提了啊。哎，你老实跟我说，你跟法镜有没有一手？什么一手啊？哎，男女通常共枕，难道我没干嘛吗？哎，你你你你，怎么反？这是什么人了你？没有吗？没有就好，我还真怕有什么事儿呢。哎，如果她真是个女人，我还想娶她做老婆呢。我警告你啊，不许对法镜动坏主意。什么坏主意啊？男欢女爱，人之常情嘛。哎呀，我们是和尚。和尚，我可跟你不一样，哎，我迟早要还俗的。哎，我你，哎
。哎呦，累死我了。看我被子，我陪你睡啊！你干什么？我们说说心里话嘛。有什么话明天再说吧，我要睡了。哎，你别跟我装蒜了，你的底细我全部知道了。你说什么？我不明白。不明白？那咱们一块儿去见方丈。嘿嘿，哎，这么说，你承认你是女人了？嗯。喂，喂，什么女人呢？啊！哎呀，去去去去去，没你的事儿。我跟法镜说心里话呢，神经病！哎，我帮你隐瞒事实，总该给点回报吧？你想要什么？你答应做我老婆？马明，别胡闹！啊干什么？没干什么。哦，你刚才一定发现我的秘密了。我。哎，不过你可不要告诉他们。和尚是不允许开荤的，可是我实在受不了了，整天在找机会开开荤。哎，你说巧不巧？我昨天夜里啊出来方便的时候，看见一条蛇窜进草房，结果我就把它给抓住，把皮剥了，然后做成羹。你可一定要替我保守秘密啊！蛇太小了，大家分不着嘛。哎，不过我可以分给你一点，你喝了早日恢复健康。啊，我不要，我不要。哎，你可别后悔啊！我不要。尤僧师兄，尤僧师兄，你那条蛇放生了吗？你们觉不觉得这个和尚有点不对劲啊？法长，你看出来没有？这个和尚真的有点不对劲啊！师弟，好眼力！难怪我能喝这顿生羹。深更半夜叫我到这里来，一定有什么急事吧？这里藏着一份由戚将军八名部将联名揭露佟大宝为非作歹、勾结倭寇的罪证。他是这些忠心良将用鲜血写成的。佟大宝为了得到这件东西，不知杀了多少生命。佟大宝这个奸贼！飞檀僧人，深更半夜，你到这里来干什么呢？啊，随便走走。哎，老和尚，你眼睛不是瞎的吗？<笑>我的耳朵没有你聋啊。深夜里不能乱走啊，当心冲撞了神灵。谢长老提醒。深山古刹，可要遇上鬼喽。嗯，亲近古刹，怎么可能有鬼呢？你心中有鬼，便就是鬼喽。贫僧这就回去。我感觉到一股鬼气呀、啊！北少林是我们南少林的祖庭，这儿已经被他们所注意，所以我想起把这件性命交关的东西，还
事情师妹代为秘藏。师兄，请你放心，紫云爱有观音菩萨的保佑，我一定会珍藏好的。我有事啊。之下藏着一副虎狼之躯，下土驴。<笑>我心里亮得很。少林寺的扇门是为善人所开，绝不是藏污纳垢之地。啊啊啊啊啊心被狼咬了一口，不必大惊小怪。师傅，是，我看这个人的功夫像北上林的判僧谭飞。看来佟大宝已经盯上了南少林寺，法正，你可要更加小心。师傅，我要离开这里，我不能让佟大宝祸害南少林。你往哪儿走啊？哪儿又能躲得了你啊？即便你走了，佟大宝也绝不会放过南少林寺的。可我留在这里是会连累整个寺院的。你什么都不要说了，从今以后。你要更加用心习武，法正啊，你净讲糊涂话。南少林和北少林都会为正义而舍身成人的，啊，长老，弟子明白了。法正啊，我们已经没有退路了，只有去面对佟大宝。你有信心吗？有。你准备拿什么去面对佟大宝？这。佟大宝练的是阴阳童子功八卦掌。现在双掌用五毒浸泡过，杀人不见血，可以说他的金钟罩功夫已经练成了一种刀枪不入的境界。佟大宝为了练成这种功夫，在深山一待就是九年。要想真正的战胜他，非要付出更大的代价不可。师傅，佟大宝能做到，弟子就算舍弃一切，也一定能做到。哎
听下你来吗？师傅是想让你得禅武的真谛。我懂。你们全懂。若想得些真谛，就必须先听晓三十六房的功夫。三十七房。偏心了吧？哎，你懂个屁呀、啊！在我们五个人当中，只有法正的悟性最高。师傅这是慧眼识途，他后继有人了。哎，照你这么说，单少林的方丈将来是属于法正的了。哎，法正是方丈。哎，那还不好，咱们这帮患难兄弟，到时候再灭弄一个二柱师、三柱师，最死也当个大师兄当当。你们懂什么呀？师傅这是对戚家小子的呵护。呵护。哎呦！小妮，小妮，探知哥，小妮，探知哥，真的是你，真的是你吗？我我知道你好苦啊，小妮。哎呀，小三角师傅！哎呀，你还叫我什么师傅？我还是三角，现在还是三角的。<笑>真的很高兴见到你们两个。小妮，你是怎么逃出来的？上次被激流冲走，是被大憨哥和大黄救出来的。他们还一路保护我来南少林寺找你们呢。哎，大憨呢？他去找你们了。啊哎哎，来呀！哎，我来给你们介绍看看。哎呀，这位就是小妮。法正的救命恩人，哇，好漂亮啊！好漂亮啊！哦哦，罪过罪过。哎，三角，他是不是法正的那个呀？哎哎哎哎，小妮，你和大憨住在哪儿啊？啊，还不知道呢。啊，法正，你还不快点安排他们住下来啊？对呀，就是啊。嗯。夜里当心火烛，我先回去了。哎、啊，你还回那边睡啊？我，哎，小妮儿死里逃生，千辛万苦来找你，你却忍心留下她一个人，你开什么玩笑啊？我，你别难为她了。哎，小妹，你忘了，你忘了她怎么答应爷爷的？她说到了南少林见了方丈以后就和你圆房，你想后悔啊？我不答应。小妮儿，这事儿我以后再给你解释。还解释什么呀？小妮儿就是你老婆，你。小妮儿，你一路辛苦了，我先走了。你啊，你就这么走了？他要是敢三七二一，我就跟他拼命。哎，小妮儿，我跟你保证，他这是钻牛角尖呢。到时候我就……三角哥，别说了。呃，小妮儿，你放心好了，如果他要是敢变心呢，我第一个就不答应。你知道我的厉害的啊！哎，咱们走吧。我我得大哥，你们走吧，我有大红陪着就行。哎呀，走走走走走走。法镜，法镜，法镜，小妮出家的事你听说了吗？什么？小妮要出家？是啊，她是被法正气糊涂了，出家那是一了百了。不行，不能让小妮做这样的事情。我也是这个意思。如果小妮出家，我跟你还有什么希望呢？我不想听你说这样的事情。哎哎哎，你别走，你去哪儿？我要告诉法正师兄。哎，师傅派了不少师兄守着达摩洞，你根本进不去啊！我就不行，我闯不进去。哎哎哎哎。哎
我就知道你心里只有法正师兄。我就是喜欢法正。哎，人家已经有心上人了，我们俩才是天生一对儿嘛。让开！哎，只要你愿意，我们就不当和尚了，一块下山还俗去嘛。那你还是上方丈那儿去告发我吧。哎哎哎，你别生气，你别生气，我只是随口说说的嘛，你千万不要往心里去啊。我法明，嘴巴缺德，可心眼挺好的。躲开！哎哎哎，你去哪儿？你去哪儿？你刚才和法镜嘀嘀咕咕什么？大韩哥，大黄，大黄，大黄，大黄，大黄，大黄，大黄，大黄，小弟，小弟快走，走啊！大哥，怎么回事啊？小弟快走，别管我，能让他走。大哥，哼，这回我看你往哪里跑。反正，你放心，我一定把小妮救回来，亲手交给你，绝对不会让佟大宝的阴谋得逞。少正都对付不了，如何能对付得了南少林？大人，要不是他倭寇大盗正雄大亨抢人，戚少正早就被我抓住了。他大盗正雄分明是想抓到要挟我们的把柄。戚少正逃得了今天，他既然现身，就逃不过明天。你这些话我听得太多了。佟大人，我们虽然没有抓住戚少正，但是我们抓住了他的老婆。戚少正什么时候有了老婆？就是那个老猎户的孙女儿。太好了，有了这个人质，就不怕他戚少正不出来。人呢？带上来！放开我！放开！放开我！就是他，就是他。你
你就是七少镇的老婆。是。你们已经圆房了。对。和尚怎么能有老婆？哼，太极都能长胡子，和尚为什么不能有老婆？你把童真真的给了一个小和尚，是又怎么样？不，我我不相信。我活是他的人，死是他的鬼。一个和尚怎么能毁了你的童真？不，我要亲自验证，验证这一切不是真的。嗯、我要把气少正千刀万剐。大人，带下去。是。佟大人大岛正雄求见，来的正是时候，让他进来。是。有请大岛正雄。佟大人，我又给你带来一件礼物，不知又是什么货色。供您采阴补阳的绝好妙药，佟大人，这是南少林寺的小和尚。你们把我佟大宝当成什么人？难道我是那种声色犬马的好色之徒吗？佟大人，不要心急。他是南少林的和尚不假，可他是个瓷和尚，他是真正的处女。佟大人若是不信，您可当场验证。佟大人，让我来吧。不，我要亲自验证一个女子竟然能混到一个和尚庙里去，一定是有相好的做内应吧？说，是戚少正吗？为了戚少正，我先留着你，带下去。
没事儿。别任性了，还是让我送你回紫云庵吧。紫云的师兄们为了救我，死伤那么多。比起他们，我这点伤算什么？你还是赶紧回去看看他们吧。小妮，我我对不住你。谭志哥，你不要这么说，你没有对不住我。你真的，真的要出家？你是个好姑娘，脚下的路还很长。你不要再说了，小妮。即使没有我，你也一样可以生活下去，一样可以找到自己的幸福。你为什么要这么说？为什么？因为，因为我给不了你幸福。也许明天，我就会死在佟大宝的手里。不要说死，否则他一定会保佑你的。你让我说下去。你要振作，你不要因为我而失去你的幸福啊！哎，小妮。法正、法净、三角、法明、法能，你们几个擅自下山，按死规当逐出寺院。师傅，请不要赶四位师兄下山，是我一个人犯规在先，他们是为了救我才下山的。先犯后犯，一律处罚。师傅，我犯错知错，一定改错。嗯、大和尚，洞山师傅的法号，让我想起了唐代东瀛高僧，名叫洞山良家。哈哈，巧合，实在是巧合。洞山良家有一句很出名的禅语，是什么来着？西天，我们东营有这么个和尚吗？好像有。笨蛋，干嘛给我起这个名字？啊，《宝镜三昧》这本四言诗集，你们都读过了吧？啊，我想起来了，呃，方丈所说的。是不是鱼塘国师写的？诗集就是洞山良家的九十四句诗啊。方丈说的，我不清楚。可是我听鱼塘国师说过，佛法本来没有什么，吃饭、穿衣、吃茶罢了。这吃茶、吃饭又穿衣，其中蕴含着很深刻的禅理呀、啊。鱼潭国师是说，佛法原本没什么特殊的秘密，和我们平日喝茶、吃饭、穿衣一样平凡。啊，啊，两位师傅远道而来，还是早些回去休息吧。对不起，方丈，我们是来求学的，还请方丈多多关照。阿弥陀佛，不必客气。两位师傅，请。师弟啊，我可又闻到了一股鬼气呀、啊！非要叫洞山这么个名字，可见这是自找苦吃
。我以为洞山是个可敬的僧人，也以为中国和尚未必就知道洞山良价这个人。哼，可他们懂的东西，比我们想象的要多得多。尤其是那个圆照老和尚，以后你跟我说话的方式要学他们，我们要好好的研究研究他们。对了，那本四言诗集和洞山良价，到底是怎么回事？洞山良价？嗯，洞山良价。啊，有了有了，那就快念吧。原来宝镜三妹就是这个老和尚收集的，共九十四句，其中一句是“前行密用，如鱼如鲁”。嗯，这是什么意思？“前行密用”这句诗呢，是指暗中行事而不为人知，但不是让你作奸犯科的意思。作奸犯科，这好像是在说我们。这是书上说的，他是指每日言行要守本分，绝不能过分炫耀。不要再念这些东西了，他与我们什么关系都没有。如鱼如鲁中的鱼和鲁呢，都是鱼的意思。这句话教导禅者在日常生活当中要像愚蠢的人，因为这才具人生的真实性。这和日生于东方而日落于西方的宇宙法则是相同的。你不要念这些乱七八糟的东西，首领。我现在什么都不想听，我只想抓到齐少正。首领，我们要想瞒过他们，我们就得学会这些啊，否则是会露馅儿的。不干。哎。扁豆啊，什么黄瓜呀，总之最好的菜，你帮我多摘一点。啊，师兄、哎，这是要招待什么贵宾呢？你们不知道吗？今天啊，来了远方的客人。客人不是从京城来的吧？嗨，京城算什么？人家可是从扶桑来的。哎，扶桑的吧？倭寇啊！啊，他们说的没错，好像是几个日本和尚。方丈说让我们好好的款待他们，可是我们寺里也没有什么大鱼大肉的。不过做点摘菜给他们吃吃，还给他们弄什么菜？师兄，你们需要什么尽管说，我们有的都给你们。好，弄点吃点水果啊！啊，好，好，我就去啊！还有水果呀，你快去快去！多人和尚嘛，师傅干嘛对他们这么热情啊？就是还用问，礼仪之邦嘛，干活。切，走吧，走走。嗯，很好，真的很好啊。好什么好？嗯，没有肉，没有酒。这算什么东西？少林，我们平日吃惯了肥腻，现在尝一尝中国寺院的素斋，真是别有一番滋味啊！哼，今天你是不是中了什么邪了？少林，不就是吃饭吗？不知为什么，自从我进了南少林寺的那天起，我就觉得心神不宁。你说为什么，少林？也许我们做了个错误的选择。胡说！嗯，少林，怎么办？嗯，好，请进来吧。嗯何野小姐，我们真是冤家路窄啊！何野小姐，这个世界真是太小了，我们又见面了。你真是胆大包天，居然敢混进南少林！何野小姐敢做的事，我当然也不怕。你想在这里捣乱，真是妄想。何野小姐，你也是日本人，我们就一起合作对付南少林吧。你真卑鄙！如果你要是不乖乖的听话，你是不会有什么好结果的。你们想威胁我？告诉你，只要有我在，你们就别想得逞。<笑>你别忘了，你母亲的生命还掌握在我的手里。哼，要不然，我就向方丈告发你。你们想让我干什么？很简单。夜深人静，三更的时候，你把山门打开，把我们的人放进去
，即使我帮了你们，你们肯定也成功不了，因为你们根本就不是南少林武僧的对手。何叶小姐，你不要太小看了我们。只要你真心帮我们，你会得到应有的奖赏。要是你出卖了我们，你应该知道，我们就和南少林同归于尽。你相信吗？我相信，像你们这样的人，是什么事都能干得出来的。嗯，你的悟性很好，那你现在就可以回去了。等到三更天，你把山门打开就行了。你现在没有什么考虑的余地。天黑的时候，我在这等你的消息。哼。我们真要在今天夜里采取行动？嗯，不错。宝静，宝静，在救小偶人呢。你有什么事情在瞒着我？师兄，把真相告诉我。师兄，昨天寺里来的那几个日本和尚，根本就是倭寇。倭寇。师兄，你说我该怎么办？你为什么不告诉方丈？可他们用妈妈的生命来威胁我，卑鄙！他们今天夜里要偷袭寺院，真的？嗯，他们要我三更天打开山门，放他们进来。那你准备怎么办？我想全告诉师傅，可是我不敢。如果师傅他知道我是女人，而且是和倭寇乘同一条船来的倭人，他会怎么看我？我明白，我已经无法在寺院里待下去。我还是去找师傅说明白吧。宝静，我们一起去见师傅，走。法镜，你这事瞒着我就不对了。难道你还没有把我当成你的生死朋友吗？我只知道你是个女人，但我还不知道你是个倭人。其实，自从我知道你是女人的那一天起，你就该完全相信我。法明，倭人，倭人也是人呐，那有什么？法明，谢谢你。不过，你是倭人这件事。现在跟师傅讲，那是不明智的。可是不能因为我自己，而使整个寺院陷入危险之中。法镜，你听我把话说完。法镜，你好好想一想，即使你如实向师傅坦白一切，这种事情，师傅是可以接受的，但是师兄们会感到愤慨，尤其是法能，如果他不肯原谅你，那那你怎么办呢？你来南少林是学习武功的，现在。被赶走了，功夫岂不是半途而废了吗？法明说的有道理啊。可是我们能怎么办？今天晚上我可就要动手了。法静，你别急，反正你是倭人已经是事实了。现在只有你知我知，还有他知，绝不能让第四个人知道。我们可以想一个两全其美的办法。我倒有一个办法，啊
华明，你先回僧房，千万不要睡觉，要面不露色。让师兄们也不要睡觉，一有动静马上带师兄们出来。好，我办事，你们放心吧。快去。是法正和法净吗？长老，师傅他他去和日本和尚下棋去了啊！这太危险了，师傅怎么？化解邪恶与杀心，需要很大的佛心和智慧。你们的师傅之所以这样做，那是为了救人呐、啊。这种恶人也需要拯救吗？恶人才更需要拯救。日本茶道讲和敬清寂。你们的师傅，他应该去啊。可是那些人绝不是讲什么和敬清寂的禅者。啊，你怎么看呢？我担心他们会对师傅下毒手。法净，你有些太天真了。其实，你心里比谁都明白那些人的底细，可你没敢说出来。你的师傅连恶魔都敢拯救，难道拯救不了你吗？长老，我我的事。你都知道了，我知道什么？你们嘀咕些什么？没什么，长老。你们明明在说话，还敢说没有？啊，我长老，法静有事要求你。法静，如果我没猜错的话，你是个懂日本话的人。啊，长老，你既然这样精通日语，一定懂得日本茶道。长老。你懂就懂，不懂就不懂嘛。长老，我我懂。嗯，懂就好。长老，你们是不是觉得我不是中国人呢、啊？你是中国人还是外国人，这有什么关系？我只知道你懂日本话而已。长老，可是南少林寺没有一个和尚是外国人。这又何妨？你法净如果真是外国人。那不就是南少林寺第一个外国和尚了吗？多谢长老宽恕。可我，我是个倭人。哎，倭人也是外国人。法净，你大可不必担心。只要你是个男人就成。法净，你应该利用自己的长处。现在就给你师傅表演一首茶道技艺，这真是一个千载难逢的好机会啊！多谢长老关照，多谢，我这就去，谢谢。我人就是虚伪多礼，快去吧，别让茶凉了。哎，法正，你留下来。长老，我留着干什么呀？啊，我先睡一会儿。等到三更天，我还让你帮我开山门呢。长老，打开山门不正好让倭寇有机可乘吗？你怎么知道倭寇要来？我，我要来个开门引狗，再关起门来打狗。哎，法静，你怎么还不快去？哦，我这就去。哎，别忘了给你师傅拿点点心。是。安师傅。老衲听说东营人棋艺很高，所以带来了棋，很想与先生品茶对弈几盘。方丈要和我下棋，请东山师傅不吝赐教。<笑>我当然愿意了。啊，哎，西田师傅、啊，我们也一起切磋吧。你还是个很好的翻译嘛。哦、<笑>好，东山师傅，请，请。我就借贵寺一块宝地，略微布置一下了。只是我连一套茶具都没有找到。啊，东山师傅不必客气。其实日本的茶道和我们的品茶有很多相似之处，主张茶佛一体。嗯，你们的品茶虽然与我们的茶道有相似之处，但是中国的士大夫似乎更加满足对茶的品味与把玩，以玩赏的态度追求饮茶的乐趣。尽管他们最早提出了茶佛一体的见解，但真正融入禅理的却是我们日本。嗯嗯，日本的茶道的确有许多我们所不及的长处。啊，请。不过，你们太追求仪式
，而我们则更注重品茶环境的自然与真实。哼，方丈说的很对，日本的茶道如果离开了草棚，便像失去了场所，也就没有那种味道了。嗯、所以在我们看来，这真山真水仿佛更能品味茶佛一体的那种境界。方丈说的很对，请。好。好像日本的茶道在开始之前是要先看炉中的火象。好，方丈。对我们的茶道也很精通啊。饮茶是从中国传到日本的，茶道中所信奉的和敬清寂的境界，不禁让我想起了日本茶道大师千利休先生。本人也很敬仰千利休先生。当时是日本历史始听时代后期，也就是我们的战国时期，乱世英雄织田信长为了统一天下，大兴茶道，因为茶道中的和敬清寂是招抚民心的精神力量。为了这一目的，他广集天下茶道大师为己用，千利休就是在那个时候成为他的门下。哦，方丈对我们的历史也很熟知，请坐。啊，千利休先生一生追慕和平，反对战争。然而，从另一方面，军阀争霸的战争与茶道的和敬格格不入，这对于千利休先生来讲，他的内心极为痛苦。所以，他最终选择了剖腹自戕的方式，维护了茶道的圣洁。方丈，请喝茶。请。师傅。法镜，师傅，让我来为您斟茶吧。方丈，南少林寺还有日本女子。佛都众生，不分男子女子。荷叶小姐，我并没有请你。登山师傅，您这里。不正好缺一位懂得煮茶的人吗？岂有此理！我绝饶不了你，东山师傅。茶道讲究和敬清寂啊。少林，荷叶华子很懂茶艺，就请他来为我们主持茶道吧。哎呀，有茶无奇，太扫兴了。老衲很想请教一下东山师傅的奇艺。啊，吴凡，拿齐了。是。两位师傅。我给你们带来了点心，就请先品尝完后再下棋吧。好，太好了，东山师傅，请。好，你出卖我们。是的，少林寺后山的野蘑菇是不会有毒的，你就放心的吃吧。怎么还不打开大门？东山师傅若是再不用心，老衲在这儿连他几子，你可就全军覆没了。方丈，你还是不要逼人太甚的为好。这可是你自己送上门来的呀。依老衲看，胜败乃棋局常事，不如下个平局，免得全军覆没。你连老本都丢了，那就太不值得了。方丈说的对呀、啊，这盘棋难免是败局，以和为贵，不失明智啊！不，这盘棋还不算完。首领，你太固执了。八哥，闭嘴！首领，你不要再坚持了。东山师傅，你的黑棋已无路可走，我看你就别白费心机了吧。首领。方丈已网开一面，你就认输了吧。这符合茶道精神吗？来人，开！严照方丈，实在是对不起了，我也是被逼无奈。大道正雄。
听老衲一句奉劝，还是赶快带着你的人离开这里吧。除非你跟齐少正一起跟我走。我劝你还是两手空空回家的好，不要贪图别人的东西。我是不会空着手走的。你能挑走九连山吗？你把他挑回家去好了。我这个人不懂得什么叫参禅，我只知道征服。大道正雄，什么也拿不走。嗯。呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我跟你们同归于尽。不要！首领，你不要这样啊！混蛋，我杀了你！大道正雄，你懂得放下屠刀立地成佛的道理吧？这是你走出九连山唯一的选择。你想让我投降？少林，有佛为我们指引，我们为什么要自觉呢？谢谢方丈的大慈大悲，愿你能真心向善。为了感谢方丈的慈悲为怀，我要向方丈交代一件事情。在你们中间，有我们一个天喜，他就是我们的内应。我不是你们的内应，师傅，我不是天喜。哼哼，要不然你问问他，他是不是中国人？不许你血口喷人！我是外人不假，可是我不是，我不是倭寇的天喜。我这可是为了立功赎罪，方丈。好了，送客。方丈，我他的事，我会处理。请吧。师傅，我是你人，是我人，可是我绝对不是奸细。师傅，你处罚我吧。法镜，真有你的！我早就觉得你不该是个男人。不过这没什么大惊小怪的。多亏上次法眼没打坏你的屁股。师傅，你宽恕我了，谢谢师傅，谢谢。方丈，我好了。大道正雄突然出手，伤了两名僧人，往外跑了。你你，哎，法正，方丈，我佛慈悲，一惩恶。法令，告诉法言，开门迎狗。
这家伙没错了吧？哇秃驴和那些倭寇，全部一起给我灭了！是，<笑>看你往哪儿跑！
我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对我这大恶之凶必要根除，不然佛祖都会怪罪。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹。让我来了结这二十年前的旧账吧。了，嘿。
小心！我佟大宝是扎不死的，扎不死的！佟大宝，我佟大宝，天下无敌，天下无敌！王从容，我看你也去陪你的师妹吧。佟大宝，戚少正在这里。呀！
，我宋大宝天下无敌。你还活着我要替天行道，起手仗，我非宰了你！师妹，法正杀了佟大宝，你可以放心的去了。阿弥陀佛。法正，你带领师兄弟们还俗去吧。师傅，令尊气急光将军
还在等着你呢。佛在我心，我记住了。师傅，我们永远都是南少林的弟子。匡扶正义，抵抗外敌，任重道远呐、啊。少林禅武精神，还需要你们去民间发扬光大。嗯，法正、法净、法能三角发明，你们记住。只要心中有佛，在家还是出家。都不必拘泥行事。法净啊，师傅留不住你了。可是师傅，我还没学好呢。你悟性很好，这一点比什么都重要。好了，你们下山去吧。各位师兄听师傅的话，一路走好。这里有我五凡在，一定能保护好南少林和师傅的。若兰。法正，我把他们都交给你了，你一定要带好他们。哎，是师傅，我可不走，我还等着长大受戒，当大法师呢。我也不走，我要留在塔林看守师太一辈子。法言，谁敢说不走，用法杖打出山门。是师傅，《金刚经》里有一句话，叫做“因无所往而生其心”，心本物静，不可停留在一处。这就是你们迷惑的所在。何为见性成佛？你们还需好好的去领悟啊！因无所往，而生其心。心境，国土境。法正，你带他们下山去吧。诸位师弟师兄，请留步，请受小妹一拜。法净，法净，你要保重啊！你永远是我们的兄弟。小妮，这个偶然送给你，他会保佑你和师兄白头到老的。谢谢。你们多保重，我走了。法净，法净，法明哥，我好喜欢你，你不要忘了我。法明哥，我也喜欢你，我不会忘了你们的。Thank you. 